സെൽ ഫിസിയോളജിയിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർവ്യൂ മാത്രമാണ് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിനൊക്കെ പഠിച്ച സംഭവങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരു റെപ്പറ്റീഷൻ മാത്രമാണ് ഓക്കെ സോ വി നോ ദാറ്റ് സെൽ ഇസ് ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് അല്ലേ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് ആൻഡ് സെൽസ് വിത്ത് ദി സെയിം ഫംഗ്ഷൻ കമ്പൈൻ ടുഗെദർ ടു ഫോം എ ടിഷ്യൂ ടിഷ്യൂസ് വിത്ത് ദി സെയിം ഫംഗ്ഷൻസ് കമ്പൈൻ ടുഗെദർ ടു ഫോം എൻ ഓർഗൻ organs with similar functions combine together to form an organ system and finally various organ systems combine together to form the organism inganeyana adinde oro oro idu varunad gradation varunad okay appo ayana or example parayanengil namukku heart inde case parayam appo heart inde cell ennu parayunnathu cardiac muscle aanu muscle cell aanu ഓക്കെ മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് ആണ് എന്താ സെല്ലായിട്ട് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ബേസിക് കാർഡിയക് മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് ഈ മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് കാർഡിയക് മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാർഡിയക് മസിൽ ഉണ്ടാവുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് ദ ടിഷ്യൂ അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരുപാട് കാർഡിയക് മസിൽസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഓർഗൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഹാർട്ട് ആൻഡ് ഹാർട്ടിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതേ സിമിലർ ഫംഗ്ഷൻസ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന അത് ബ്ലഡ് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ആർട്ടറീസ് ആൻഡ് വിങ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ സിമിലർ ഫംഗ്ഷൻസ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹാർട്ടും ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസും അവർ രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഫോം ചെയ്യും അതാണ് നമ്മുടെ കാർഡിയോ വസ്കുലർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ പല സിസ്റ്റംസും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് എൻറ്റയർ ഓർഗാനിസം ഓർ ദി ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സെല്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്നുള്ളതും അതിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ പറയുന്നത് ഇനി പതുക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് പോകുന്നു ജസ്റ്റ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് സെല്ല് കണ്ടുപിടിച്ചത് അത് ഏത് വർഷത്തിലായിരുന്നു നമുക്കൊരു അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം സോ റോബർട്ട് ഹുക്ക് In 1665, ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിസ്കവേർഡ് സെൽസ് ഇൻ കോർക്ക് നമ്മുടെ ഈ മരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ ചില ബോട്ടിൽസിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ വെക്കുന്നതാണ് കോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോർക്ക് ആൻഡ് കോയിൻ ദി ടേം സെൽ ഫ്രം എ ലാറ്റിൻ വേർഡ് സെൽ ആ മീനിങ് സ്മോൾ റൂം അപ്പോൾ ആ ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിൻ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം തിയോഡോ ഷ്വാൻ ആൻഡ് സ്ലീഡൻ ജേക്കബ് സ്ലീഡൻ ഇൻ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി നയൻ ആണ് സെൽ തിയറി ഫോം ചെയ്തത് സെൽ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള നൊബേൽ പ്രൈസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ ഈ സെല്ലുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സെല്ല് ആണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ അതിൽ നിന്നാണ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എല്ലാം വരുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സെൽ തിയറിയുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഉള്ളടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പേരാണ് സെൽ തിയറി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് ഈ സെല്ലുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി സെൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അതിന് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ കാണും വിച്ച് ഇസ് കോൾ ദി പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്ലൂയിഡ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് അതാണ് സൈറ്റോ പ്ലാസം പിന്നെ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഗോൾഗിയ പാരട്ടസ് ലൈസോസോംസ് ദെൻ റൈബോസും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ആനിമൽ സെല്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ റെക്കോർഡിലൊക്കെ വരയ്ക്കുന്നതും നോട്ടിലൊക്കെ വരയ്ക്കുന്നതും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ആനിമൽ സെല്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഒക്കെ ഇതാണ് അവിടെ കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പിക്ചറാണ് സാധാരണ വരയ്ക്കുന്നത് വിച്ച് കപ്രൈസസ് ഓർ വിച്ച് ഷോസ് ഓൾ ദി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻസൈഡ് ദി സെൽ ഇനി ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾ വാക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം സംഭവം കണ്ടു കാണും ആക്ച്വലി വാക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും പ്ലാൻ സെൽസിലാണ് കാണുന്നത് ആനിമൽ സെൽസിലും ഹ്യൂമൻ സെൽസിലും വാക്യൂൾസ് അങ്ങനെ പ്രസൻ്റ് അല്ല ഒരു സ്റ്റോറേജ് മെറ്റീരിയൽ പോലത്തെയാണ് ഓക്കെ സോ ഇത് അവിടെ നമുക്ക് കാണുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വെച്ചു എന്നുള്ളത് മ
structure and alling membrane and which is called the cell wall. Paksha animal cells na cell wall is totally absent. Okay. Our uh, cell wall is not in the area. A pea plants in a cell wall, other than plants in a or sedentary life. Other than everything, you know, or the bagat than a stick on the Nikandu Avasta, and our movie and patata the e cell wall in the presence of Kundana. And animal cells nor in the costume flexible out of the e cell wall absent either one. Okay. Pin the other session, then Arthur Barnurukarium, that is vacuole. Vacuole in the Barinuru. Uh, structure and the cell in the plant cell in the present but in the case of animal cells vacuoles are in the uh, small iricum along totally absent iricum that's the next difference in the barina pinna the paltana and the very starch content in other plant cells not the starch content iricum animal cells not the other glycogen do but the lana but shall never learn a good link on the bacula cells not another kind of young and equal actually differences and okay anyway the nine the basic difference in the barina e picture le pradhan item number of body look on and the challenge Cells in a petite carnage on the The first one is stem cell. Stem cell no one in a located and don't any carnuda. It is actually a totipotent cell. Totipotent cell no one in a lendana. Our stem cell, our cell in the num or entire organism where a developing and the ability other than under. It will be a unicellular structure. A binary example of a young angular. Namula zygote in the barino. Zygote no one in it is the fusion of sperm and ovum. And zygote form and zygote is a unicellular structure. That is the entire organism form. Now, we have to do individual cell. We have to do a single cell. We cell. We have to cell. So, those cells that have the ability to develop any sort of structure. Hmm. Any kind medium provided that they have a structure to develop the ability of the cells. We have totipotent cells, along with stem cells. In the body, we have a basic stage of the cell. We have a stem 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 cell. Stem cells are because one cell that is removed, that is, we have a medium provided, that is, the entire organism has developed its own ability. But for a particular stage, currently, one organ is required to be removed. For example, our bone marrow, in the brain, red bone marrow, in the brain, the structure under. That is not that blood cells are formed in RBC, WBC platelets. Okay. Up here, red bone marrow, what are the stem cells present? And because those stem cells are only for the formation of blood cells. That is why our brain is not the stem cells under. That is, all neurons in the development. All neurons will have all neurons in the development. We need to say that. Angana, for that, all, in that area, one. Uh, any type of cell that is developing and capability of cells is stem cells in the body. It is present in our body. Pina are the intestinal cells. Intestinal cells are with microvilli that increases the absorptive area. Pina are the erythroid cells in the RBC. Then chondrocytes are in the cartilaginous tissues of form channel cells. Then neuron that forms the nervous system. Then fat cells, adipose tissue look on epithelial cells in the skin and the superficial layers. Pina smooth muscle cells in the visceral organs. Monocyte nor in the other blood cell on then egg and sperm nor in the gametes on a lymphocyte to mother both in a blood cell. We can take up a lot of the cells and I'm going to body care the present on. The question would be how do that to connect to another day look. That's all about the various types of cells. The valare corchus cells matre carnage to lay the limo rebard cells number of body care thunder. Anyway, a brief idea good time and it turn in three barna. Next is about the components of the cell. Endokyana cell in Agatha Kanana structures. So the three main components of the cells are plasma membrane. Nucleus and cytoplasm. Idana in the main component in the varina. Paitu adim verinada about plasma membrane. So, 
plasma membrane it is the outermost covering of the cell and it separates the internal and external environments that is cell and agathulla structures cell and porthulla structures might separate in a limiting membrane on a plasma membrane in the brain and it is composed of lipids and proteins that is in the chemical composition or in the lipids and proteins umana carbohydrates vallara cherry amount lo matre kaanunnullu pakshe adoru endha paraya ee proteins nod attach cheyidittana carbohydrates um kaanunna appo adondane uh, glycoproteins ennokka adane parayarundu okay and ee lipids and proteins nu parayumbo namukku adine oru structure ene oru peru parayunnade that is the fluid mosaic model which was developed or sorry which was uh, first found out by S J Singer and G L Nicholson in the year 1972 adum ide pol thane nobel prize kittiya oru sambhavam ayirunnu so fluid mosaic model nan adine parayunnathu allengil korchum koodiyum oru endha paraya easy way le parayanengil protein icebergs in a sea of lipids ennum parayarundu kadalu pole kadakkuna lipid layer nagathu മഞ്ഞ് കട്ട പോലെ തന്നെ മഞ്ഞ് കട്ട പോലെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെയായിട്ട് പ്രോട്ടീൻസിനെ കാണുന്നു അതാണ് പ്രോട്ടീൻ ഐസ്ബേർഗ്സ് ഇൻ എ സി ഓഫ് ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതാണ് ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡലിൻ്റെ വേറൊരു സിംപ്ലിഫൈഡ് വേർഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിനിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ലിപ്പിഡ്സ് ആണ് മേജർ കോമ്പോസിഷൻ ലൈക്ക് എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ലിപ്പിഡ്സ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളതാണ് പ്രോട്ടീൻസ് വരുന്നത് ഇതാണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ആ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ദാ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലിപ്പിഡ്സ് ലിപ്പിഡ്സിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ പ്രോട്ടീൻസ് ഇങ്ങനെ ബൾ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ ഈ ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവർ വാട്ടർ ഇൻസോളിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോഫിലിക് പാർട്ട് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് പാർട്ട് അപ്പോൾ ഈ പുറത്തേക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്ലോബുലർ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൂയിഷ് കളേർഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോഫിലിക് പാർട്ടാണ് കാരണം മെമ്പ്രെയിനിൻ്റെ പുറത്ത് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരുപാട് ഫ്ലൂയിഡ് മെറ്റീരിയൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുമായിട്ടൊക്കെ ഒരു കോൺടാക്റ്റ് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് എന്താ പറയുക ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആവശ്യമാണ് സോ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോഫിലിക് പാർട്ടാണ് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് കാണുന്ന ഈ ടെയിൽ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോഫോബിക് പാർട്ടും ആണ് പിന്നെ ഇത് അതിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻസും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കാണുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദെൻ കംസ് ദി ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പം ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന അതിനകത്താണ് ഡി എൻ എ ദാറ്റ് ഇസ് ദി ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ കാണുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ഇൻ ദി ഇയർ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി വൺ and it is called the control center of the cell nam parnu dna adinathu present aanu adu konde thanne cell inde ella functions um control cheyindum adey pole thanne ee cell inde properties ellam adutha generation like pass cheyindum nucleus aanu okay then comes the fluid part of the cell that is the cytoplasm appo idinagathana ബാക്കിയുള്ള സെൽ ഓർഗനൽസിനെ കാണുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ലിമിറ്റിംഗ് മെമ്പ്രെയിൻ ദാറ്റ് ഇസ് ദി പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ പിന്നെ അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ മോസ്റ്റിലായിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് സെൻട്രൽ പോർഷനിലായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് അത് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം ക്യാരി ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദി ലാസ്റ്റ് ഇസ് ദി സൈറ്റോ പ്ലാസം സൈറ്റോ പ്ലാസത്തിനകത്താണ് നമുക്ക് സെൽ ഓർഗനൽസിനെ കാണുന്നത് സെൽ ഓർഗനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം ഗോൾഗിയ പാരട്ടിസ് റൈബോസോംസ് ലൈസോസോം മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂൾസ് എക്സെട്രാ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ സെൽ ഓർഗനൽസ് ഇൻ ദി സെൽ ഇനി നമ്മളടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫങ്ഷനും ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രീഫ് സ്ട്രക്ചറും മാത്രം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എൻറ്റയർ സെൽ ഓർഗനൽസിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറൈസേഷൻ സോ ദി ഫസ്റ്റ് ഇസ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ മൈറ്റോകോൺട്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഇസ് ദി പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദി സെൽ കാരണം ഓക്സിജനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് എ ടി പി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദി സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൈറ്റോകോൺട്രിയക്കകത്ത് സൈറ്റോക്രോം ഓക്സിഡൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എൻസൈം ഉണ്ട് ആ എൻസൈമാണ് ഈ
then comes the endoplasmic reticulum endoplasmic reticulum nu parayumba adu rendu tarathilulla endoplasmic reticulum undu rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum adile rough endoplasmic reticulum nu parayunnal adinte mugalilana ribosomes irikkune adu kondana adane rough endoplasmic reticulum nu parayunne and together ribosomes and rough endoplasmic reticulum help in the production of proteins amino acids nellam korthu ingane vechu oru proteinaceous material inge proteins aaki undakunnathu rough endoplasmic reticulum ribosomes um kodi chernittaanu then smooth endoplasmic reticulum nu parney nyale idinde okke packaging um adey pole thanne adine oru vesicle aaki maatunnathu okkeyana smooth endoplasmic reticulum thinne function then comes ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസ് ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഓരോ മെറ്റീരിയൽസിന് സെക്രട്ടറി മെറ്റീരിയൽസും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ ലിപ്പിഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പാക്കേജിങ് ആണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ നല്ലപോലെ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ ഈ വരുന്ന പ്രോട്ടീൻസിനെയും ലിപ്പിഡ്സിനെയും എല്ലാം സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസിനെയും ലിപ്പിഡ്സിനെയും എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് സെല്ലിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസ് ആണ് എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ലൈസോസോം ലൈസോസോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെല്ലിനകത്ത് കാണുന്ന ഒരു മെമ്പ്രീനിയസ് സാക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് എൻസൈംസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഹൈഡ്രോലൈറ്റിക് എൻസൈംസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അവരുടെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൂയിസൈഡൽ ബാഗ് എന്നാണ് ലൈസോസോമിനെ പറയുന്നത് കാരണം സെല്ലിനകത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ആൻറ്റിജൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു ഫോറിൻ മെറ്റീരിയൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ലൈസോസോമാണ് അപ്പോൾ ആ ഫോറിൻ മെറ്റീരിയൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈസോസോം അതിനകത്തുള്ള ആ ഹൈഡ്രോലൈറ്റിക് എൻസൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആൻറ്റിജനെ കൊല്ലാൻ കഴിവുള്ള എൻസൈം റിലീസ് ചെയ്ത് അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നു അതാണ് ലൈസോസോമിന്റെ ഫങ്ഷൻ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു സിമിലർ ടേം ആണ് ലൈസോസൈം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് സീൻ ഇൻ ദി സലൈവ അതൊരു എൻസൈം ആണ് ഓക്കെ ലൈസോസോം ഇസ് എ സെൽ ഓർഗനൽ ആൻഡ് ലൈസോസൈം ഈസ് എൻ എൻസൈം സീൻ ഇൻ ദി സലൈവ രണ്ടും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടിനും ഫങ്ഷൻ സെയിം ആണ് പക്ഷെ രണ്ടിനും ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് കോമ്പോസിഷനിലെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്ത പറയാനുള്ള മറ്റൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു സെൽ ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂൾസ് ആൻഡ് മൈക്രോ ഫിലമെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂൾസ് ആൻഡ് മൈക്രോ ഫിലമെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ സെല്ലിൻ്റെ കൺട്രാക്ടൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ സഹായിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല ഏതൊരു സെല്ലാണെങ്കിലും ആ സെല്ലിൻ്റെ ഷേപ്പും ഇൻറ്റഗ്രിറ്റിയും ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതും ഈ മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂൾസും മൈക്രോ ഫിലമെൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ കൺട്രാക്ടൈൽ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കൺട്രാക്ടൈൽ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ആക്ടിൻ ആൻഡ് മയോസിൻ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഈ മൈക്രോ ഫിലമെൻസ് മൈക്രോ ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഈ ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന സെല്ലിനകത്ത് കാണുന്ന വേരിയസ് സെൽ ഓർഗനൽസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പഠിക്കാനുള്ളത